Magandang araw! Kumusta ka na? Narito muli si Teacher Rona upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito sa asignaturang mathematics na may paksang aralin na paglalarawan ng pagpaparami at paghahati-hati bilang inverse operations. Sa nakalipas na taon ay napag-aralan mo na ang pagdaragdag ay kabaligtaran ng pagbabawas. Natutuhan mo rin kung paano gamitin ang pagdaragdag upang maisagawa ang pagbabawas. Sa araling ito ay matutuhan mo naman ang paglalarawan na pagpaparami bilang kabaligtaran ng paghahati-hati. Ating pag-aralan ang inihanda kong halimbawa kung saan pag-aaralan natin kung paano ipinakita na ang paghahati-hati ay kabaliktaran ng pagpaparami. Tingnan ang dalawang set ng mansanas. Tingnan ang nasa unang set. Ilang mansanas mayroon lahat? Mayroon tayong labindalawang mansanas. Ilang pangkat mayroon? Tama, mayroon tayong tatlong pangkat. Isa, dalawa, tatlo. Mayroon tayong tatlong pangkat. Ilang mansanas mayroon sa isang pangkat o sa bawat pangkat? Mayroon tayong apat na mansanas sa isang pangkat. Anong division sentence ang maaari mong mabuo sa pamamagitan nito? Mayroon tayong 12 divided by 3 equals to 4. Nakabuo tayo ng division sentence na 12 divided by 3 is equal to 4. Puntahan naman natin ang nasa letrang B. Ilang pangkat ng mansanas mayroon? Mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, at apat. Mayroon tayong apat na pangkat ng mansanas. Ilang mansanas mayroon sa isang pangkat? Mayroon tayong tatlong mansanas sa isang pangkat. Ilang mansanas mayroon lahat? Mayroon tayong labing dalawang mansanas. Sa pamamagitan ng pangkat na ito o ng set na ito, anong multiplication sentence ang maaari mong ibigay? 4 times 3 equals 12. Ang tamang sagot ay 4 times 3 equals to 12. Ano ang iyong napapansin sa dalawang number sentence? Ano ang napapansin mo sa pagkakaayos nila? Kung iyong napapansin ang dividend sa division sentence at ang product sa multiplication sentence ay parehas. Samantalang, ang divisor naman at ang quotient ay maaari nating gawing multiplicand 
o multiplier. Ano ang iyong napapansin? Napapansin mo ba na ang division sentence ay kabaliktaran ng multiplication sentence? Tandaan mo na para makuha natin ang reverse operation ng division sentence ay kailangan natin kuhanin ang quotient. Ang quotient ay ang magiging multiplicand. Samantalang, ang divisor ay ang magiging multiplier. Huwag kalimutang paltan ang division sign ng multiplication sign. At ang dividend naman ang ating magiging product. Nakukuha mo ba? Dito na ipakita natin na ang paghahati-hati ay reverse operation ng pagpaparami. O ang division sentence ay reverse operation ng multiplication sentence. Alam mo ba na makakatulong ang reverse operation o ang pagpaparami kung tama ang iyong sagot sa paghahati-hati. Malalaman natin kung tama ang ating sagot. Ito ay maaari tayong gumamit ng reverse operation. Katulad nga na sinabi ko kanina, halimbawa, 18 divided by 2 equals 9. Hindi ba? Kapag gumamit tayo ng reverse operation, ito ay magiging 9 times 2 equals 18. Tama ba ang iyong kasagutan? Tignan natin ha, paano ulit natin ito gagamitin. Una, kuhanin natin ang quotient. Ang quotient ay 9 at dadalhin natin ito bilang multiplicand. Ang sumunod naman ay ang divisor. Ang divisor ay 2, ilagay natin sa multiplier. At syempre, ang dividend ay ang magiging product. Ito ay 18. Tama ba ang kasagutan sa 18 divided by 2 equals 9? Tama sa pamamagitan ng paggamit natin ng reverse operation. 9 times 2 equals 18. Narito pa ang ilang halimbawa upang maipakita na ang paghahati-hati ay kabaliktaran ng pagpaparami. Halimbawa, narito ang ating division sentence at multiplication sentence. Una, 4 divided by 2 equals 2. Multiplication sentence, 2 times 2 equals 4. 21 divided by 3 equals 7. Ang multiplication sentence nito ay 7 times 3 equals 21. O, maaari rin naman natin gawin na 3 times 7 equals 21. Maaari natin pagbalik ka rin ang multiplicand at multiplier kung ang hinihingi ay dalawang multiplication sentence mula sa division sentence. At ang sumunod ay 60 divided by 10 equals 6. Maaring makabuo tayo ng 6 times 10 equals 60 at 10 times 6 equals 60. Ngayon, sigurado ako, kayang-kaya mo nang sagutan ang ating mga aralin na nakapaloob sa module week 3. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!